ஹாய் ஹலோ வீவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஜே ஜே ஒரு சகாப்தம் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் செல்வி ஜே ஜெயலலிதா அவர்களை பற்றின நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அவங்களோட அரசியல் மற்றும் சினிமா சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் நிறைய பார்த்தோம் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் சமீப காலமாக அவங்களுடைய பள்ளி பருவத்தில் அதாவது அவங்க சின்ன வயசில் குழந்தையாக இருக்கும்போது எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்தது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் அண்ட் நேற்று ரீசெண்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அம்மாவை பிரிஞ்சிருந்த தருணங்களை பற்றியெல்லாம் பார்த்தோம் அண்ட் அதே மாதிரி இன்றைக்கும் நிறையா சுவாரஸ்யமான ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நிகழ்ச்சியில் போய் பார்க்கலாம் இது உங்கள் ஜே ஜே ஒரு சகா நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் செல்வி ஜே ஜெயலலிதா அவர்களை பற்றின நிறையா சுவாரஸ்யமான விஷயம் பார்த்துட்டு வரும் ஸோ ஆனால் நம்ம மூச்சுக்கு முந்நூறு தடவை வந்து அவங்களுடைய ஃபோட்டோ பார்க்கும் பொழுது நியூஸில் பார்க்கும் பொழுது இல்லை வேறு எதாவது அரசியல் மேடையில் பார்க்கும் பொழுது ஸோ அவங்களுடைய பேரை நம்ம சொல்லி தான் வந்து அவங்கள வந்து பேசுவோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த பேரில் இருக்கக்கூடிய ஜெயலலிதா அந்த ஜெயலலிதாங்கிற வார்த்தைக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஜெயா அப்படின்ற அந்த பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயா அப்படின்றது அவங்களோட ஃபேமிலியில் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் ஸோ ஜெயராம் ஆகட்டும் இப்படி அவங்களோட சகோதரன் அவங்க அப்பா எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த ஜெயா அப்படின்ற பேர் வந்து வந்துட்டேருக்கும் ஒரு விஷயம் இருந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் அந்த மைசூர் மகாராஜா அரண்மனை இவங்களுடைய பரம்பரை மட்டும்தான் வந்து ஜெயா அப்படின்ற அந்த பேரை பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க ஸோ மற்றபடி யாருமே வந்து இந்த ஒரு பேரை வைக்க மாட்டாங்களாம் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ரங்காச்சாரியா அவர்கள் இவருக்கு இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே செஞ்ச அந்த மிகப்பெரிய சேவையின் காரணமாக வந்து ஜெயா அப்படிங்கிற பேரை ரங்காச்சாரியா அவருடைய குடும்பத்திலையுமே வந்து இணைச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு சிறப்பு அனுமதியுமே கிடைச்சிது ஸோ அந்த வழிமுறையில் தான் ஜெயலலிதா அவர்களுக்குமே ஜெயா அப்படின்ற பெயரும் வந்து சூட்டப்பட்டுச்சு ஜெயலலிதா அவர்கள் அரசியலுக்கு அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஆன்மீகவாதியாகவே இருந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவுமே வந்து அவங்கள பற்றின விமர்சனங்கள் அப்படின்னு வரும்பொழுது எதிர்கட்சியினர் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டுமே தான் வந்து பெரிய விமர்சனமாக வந்து முன்வைப்பாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா திராவிட கட்சி வழியில் வந்தது அதாவது எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து தோற்றுவித்த கட்சியாக இருந்தாலும் அவரே வந்து திராவிட கட்சியிலிருந்து தான் வந்தார் அப்படிங்கிறனால ஸோ இதில் ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராவிட கட்சிக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விமர்சனங்கள்லாம் வந்துட்டு இருந்தது அந்த வகையில் குறிப்பாக ஜெயலலிதா அவர்களை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்தில் அப்படி ஒரு நாட்டம் அவங்களுக்கு ஸோ நம்மளே வந்து நிறைய விஷயங்களை பார்த்துருப்போம் அவங்களுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்திலிருந்து நிறைய செய்திகளில் கூட படிச்சிருப்போம் ஸோ அவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஆன்மீகத்தில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி அவங்களுடைய சிறு வயது அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா ஒரு பகுத்தறிவுவாதியாகவே இருந்தாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க சினிமாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட அவங்களுக்கு சென்டிமெண்ட்லாம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருந்ததுங்க ஸோ அவங்களுடைய வேதா இல்லம் அதாவது போயஸ் கார்டன்லேருந்து அவங்க ஷூட்டிங் கிளம்புனா கூட எங்கேயாவது வெளியே போனால் கூட அந்த வேதா 
வீட்டுக்கு வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூ விற்கிற அம்மா இருப்பாங்களாம் ஸோ அந்த அம்மாவை பார்த்து ஒரு வணக்கம் சொல்கிற மாதிரி ஒரு கும்பிட்டு அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்திட்டு தான் போவாங்களாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு ராசியாகவே இருந்தது ஒரு வார்த்தையில நம்ம கல்யாணம் அப்புறம் வேண்டாம் <laughs> உன்னுடைய <laughs> <laughs> ஜெயலலிதா அவர்கள் அரசியலுக்கு அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஆன்மீகத்தில் அதிகமாக நாட்டம் கொண்டிருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனாலும் அவங்களுடைய சிறு வயதில் வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்ற விஷயத்த அவங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அது எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறு வயதில் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அப்பா அம்மா யாராக இருந்தாலும் ஸோ கடவுளை வந்து துதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க வீட்லேயும் அதே மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுடைய தாயார் சந்தியா அவர்கள் ஆனால் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் நிறைய நாலேஜ் இருந்திருக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணமே அவங்களுடைய பத்து வயசுக்குள்ளேயே ராமாயணம் மகாபாரதம் இப்படிப்பட்ட புராணங்கள்லாம் வந்து படிச்சுட்டாங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய பாட்டி தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டெய்லி நைட்டு தூங்கும் பொழுது ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு தான் தூங்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்க எவ்ரிடே ஃபாலோ பண்ண ஃபாலோ பண்ண அவங்களுடைய பகுத்தறிவு அப்படிங்கிறது நாளுக்கு நாள் வந்து விரிவடைஞ்சிட்டே வந்திருக்கு ஸோ அந்த வகையில் ஒவ்வொரு தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் வந்து ஒரு ஆர்கியூ கூட பண்ணுவாங்களாம் இதை ஏன் நான் வந்து இப்போ சாமி கும்பிடணும் இதை ஏன் நான் இப்போ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சின்ன வயசுலேயே வந்து இது சம்மந்தமாக நிறைய ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜெயலலிதா அவர்கள் ஜெயலலிதா அவர்கள் அவங்களுடைய சிறு வயதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் கார்டனில் அதாவது பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய பிஷப் கார்டனில் தான் படித்தாங்க அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு தெரியும் ஆனாலும் இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே நல்லா படிக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி ஜெயலலிதா அவர்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பர்ஃபெக்டாகவும் நூற்றுக்கு நூறு எடுக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் கார்டன் ஸ்கூலில் எக்ஸாம் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த பரீட்சைக்கு வந்து அவங்க நல்லாவே படிக்கலையா ஸோ அந்த குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா அன்னைக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மேக்ஸ் பாடம் அதாவது அது கண கணித பாடத்தில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெருசாகவும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் எடுத்து படிக்கல எதுவுமே அவங்க தலையிலும் ஏறல அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வேறு பக்கத்தில் நெருங்கிடுச்சு அப்படின்ற அந்த பயத்திலேயே இருந்திருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் அழுதுட்டாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் வந்து அவங்க தலையிலேயே ஏறலையா அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பாட்டி ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா சரிம்மா மேக்ஸ் பாடம் உனக்கு எப்போ வந்து எக்ஸாம் வருதோ அப்போ போயிட்டு நீங்கள் சாமியை கும்பிட்டு போங்க குறிப்பாக வந்து விநாயகரை கும்பிட்டு போயிட்டு எக்ஸாம் எழுதினீங்கன்னா நல்லபடியாக வரும் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல ஆமாம் படிக்கவே இல்லை ஒன்றுமே நம்ம தலையில் ஏறல கடவுளை வேண்டிட்டால் மட்டும் பாஸ் ஆயிடுவோமா அப்படின்றத ஒரு பக்கம் மனசுலையும் வச்சுட்டு பாட்டி சொல்ல தட்டக்கூடாதே அப்படிங்கிறக்காக கடமைக்காக போயிட்டு அந்த இடத்துல சாமி கும்பிட்டு அதாவது வேண்டிக்கிட்டு போயிட்டு எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் எழுதி முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஜெயலலிதா அவர்களே ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குங்க என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே தெரியாமல் போய் உட்காந்து பாட்டியோட பேச்சை மட்டுமே கேட்டு சாமி கும்பிட்டு போய் எழுதின அந்த சப்ஜெக்டில் நூற்றுக்கு நூறு எடுத்திருக்காங்க ஜெயலலிதா அவர்கள் ஸோ இந்த விஷயத்தில் என்னாலே நம்ப முடியாமல் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல ஜெயலலிதா அவர்களே ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க 
ஜெயலலிதா அவர்கள் மக்கள் முன்னாடி அரசியலுக்கு அப்படின்னு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து ஆன்மீகத்தில் நாட்டமாக இருந்தாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்களையும் நம்பினாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கண்கூட வந்து நிறைய செய்திகளில் கூட பார்த்துருக்கோம் அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா அவர்களுடைய அடிக்கடி அவங்க வேண்டு போகிற இடம் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அந்த சாமியார் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம நிறைய செய்திகளில் கூட பார்த்துருக்கோம் ஆனால் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அதுக்கு ஆப்போசிட்டாகவே வந்து சின்ன வயசில் வந்து ஒரு பகுத்தறிவுவாதியாகவே இருந்திருக்காங்க ஆனால் ஒரு பகுத்தறிவுவாதியாக இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் எப்போவுமே வந்து ஜெயலலிதா அப்படின்ற அந்த ஒரு பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டா அதில் வந்து எப்போவுமே பின்வாங்க மாட்டாங்க ஸோ அதில் எப்போவுமே வந்து ஒரே நேர்கோடாக தான் பயணிப்பாங்க அப்படின்ற விஷயம்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் இந்த விஷயத்தில் அதாவது ஆன்மீகம் பகுத்தறிவு இந்த விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அவங்க மாறினாங்க அப்படின்ற மிகப்பெரிய ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கே இருக்குது அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்த எபிசோடில் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அண்டில் தான் திஸ் இஸ் சைனிங் அவுட் ஃப்ரம் விஜய் கணி டேக் கேர் பப